டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிளாசிக் நீட் அகாடமி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம கிளாசிக் நீட் அகாடமியிலேருந்து நீட் ஃபிசிக்ஸுக்கு ரேங்க் பூஸ்டர் அப்படிங்கிற சீரீஸில் வந்து சீரீஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஃபியூ டேஸில் நீங்கள் வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க உங்கள் ரேங்கை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு முயற்சியாக தான் இதை எடுத்துருக்கிறோம் பர்டிகுலராக தியரட்டிக்கல் கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அசசன் ரீசன் கொஸ்டின்ஸு உங்களுக்கு வந்து கிராஃபிக்கல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்ச் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கோம் வில் சி தட் இந்த கொஸ்டின் என்ன சார் சொல்லுது ரொம்ப சிம்பிள் பட் ரொம்ப சிம்பிள்பா ஆனால் தப்பு பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஃப்ரிக்ஷன் ஆல்வேஸ் அப்போசஸ் மோஷன் ஆஃப் த பாடி பார்த்தோனே சூப்பர் கரெக்டு எடுத்து அவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்களே அப்போசஸ் த மோஷன் ஆஃப் த பாடி எப்பவுமே ஃப்ரிக்ஷன் ஆல்வேஸ் இந்த ஸ்டே இந்த இந்த வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃப்ரிக்ஷன் ஆல்வேஸ் அப்போசஸ் த மோஷன் ஆஃப் த பாடி கரெக்டு தானே சார் இப்போ நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் பாடி போகுதுன்னா இப்படி இருக்குது பாடி இங்கே மூவ் ஆகுது நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தானே ஃப்ரிக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் கரெக்டு தானே அது அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் ஆல்வேஸ் அப்போசஸ் த மோஷன் அதாவது சில இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் வந்து பாடி மூவ் ஆகிற டைரக்ஷன்லேயே இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வாக்கிங் நமக்கு நம்ம போகிறதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா விழுந்துடும் ஓகே ஓகேவா அப்போது நம்ம வாக்கிங் ஆல் த டைமில் வந்து மோஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்காது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா இதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஃப்ரிக்ஷன் எப்போவுமே ரிலேட்டிவ் மோஷனுக்கு தான் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இட் இஸ் ஆப்போசிட் டு த ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஆஃப் த பாடி இட்ஸ் நாட் த இட்ஸ் நாட் அப்போசிங் த மோஷன் ஆஃப் த பாடி ஆல்வேஸ் சில டைமில் அது இருக்கலாம் அதே மாதிரி தான் சைக்கிள் மூவ் ஆகும்போது அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து பெடல் பண்ணும்போது ஒரு டைரக்ஷனில் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்னது உங்களுக்கு பெடல் விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு டைரக்ஷனில் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்க்ளைன் பிளேனில் மேலே போகும்போது அதாவது ரோலிங் ஆகுது இன்க்ளைன் பிளேனில் ரோல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேலே போகும்போதும் ஒரே டைரக்ஷன் கீழே வரும்பொழுதும் ஒரே டைரக்ஷனில் தான் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதுதான் ரோலிங்கே க்ரியேட் பண்ணும் இப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஆல்வேஸ் அப்போஸ் ஆஃப் த மோஷன்னா அது தப்புப்பா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டே தப்பு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இது என்ன சார் கன்சர்வேட்டிவ்னு என்ன நான் கன்சர்வேட்டிவ்னு என்ன சார் வாட் இஸ் மிபே கன்சர்வேட்டிவ் அண்ட் நான் கன்சர்வேட்டிவ் அதாவது ஒர்க் டன் உங்களுக்கு வந்து பார்த் இண்டிபெண்டாக இருந்துச்சுன்னா பார்த்த பொறுத்து இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ஓகேவா ஆனால் ஒர்க் வந்து பார்த்து டிபெண்ட் பண்ணி இருந்ததுன்னா ஏன்னா ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அது போகிற பார்த்த பொறுத்து ஃப்ரிக்ஷன் மாறும் ஃப்ரிக்ஷன் அது எந்த பாத்தில் எவ்வளோ பாத்தில் போகுதுங்கிறத பொறுத்து ஃப்ரிக்ஷன் மாறும் அது இல்லாமல் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஒரு டிசிபேட்டிவ் அதாவது எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணுற அதாவது அது நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகுது பட் எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணுறது அப்போ டிசிபியூட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கன்சர்வேட்டிவ் இது கரெக்ட் நான் கன்சர்வேட்டிவ் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் நாட் ஆல்வேஸ் அப்போஸ் த மோஷன் ஆஃப் த பாடினா இது ரைட்டு இது ரைட் ஆனால் இது இது ஒரு கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக கிடையாது கிடையாது என்னென்னா அப்போ என்ன வரும் போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் நாட் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்துடும் இந்த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் நாட் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன்ல யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் நான் இதுக்கப்புறம் வர கொஸ்டின்ஸ் இல்லை அந்த கொஸ்டின்ஸும் சில இதை வந்து பர்டிகுலராக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படி கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் எப்படி நாட் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் எப்படி அதை வந்து சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த கேஸில் உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று கரெக்டு ஸ்டேட் சாரி ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று தப்பு இந்த நாட் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று தப்பு ஸ்டேட்மெண்ட் டூ வந்து கரெக்டு அப்போ என்ன வரும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் இன்கரெக்ட் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இஸ் கரெக்ட் இதுதான் ஆப்ஷன் வரும் உங்கள் பாருங்கள் வாக்கிங் போகும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வாக்கிங் போகும்போது உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் மோஷன் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் அப்போஸ் ஆஃப் த ரிலேட்டிவ் மோஷன் பாருங்கள் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் தான் ஆக்ட் ஆகும் அதனால தான் உங்களால் மூவே ஆக முடியுது இல்லைன்னு சொன்னால் மூவ் பண்ணவே முடியாது நீங்கள் வச்சு யூ ஆர் கிவிங் த ஃபோர்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் த என்னது எகெயின்ஸ்ட் த சர்ஃபேஸ் அப்போ இந்த உங்களை பூ பண்ணும்